നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡേറ്റാബേസ് മോഡലിനകത്തെ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരുന്നു റീഡും റൈറ്റും അതിനകത്ത് റീഡ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷനകത്ത് നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫൈൻഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ക് ബ്ലോക്ക് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഐറ്റം എക്സ് രണ്ടാമത്തേത് കോപ്പി ദ ഒരു ഡിസ്ക് ബ്ലോക്ക് ഇൻഡു എ ബഫർ ഇൻ മെയിൻ മെമ്മറി മൂന്നാമത്തേത് കോപ്പി ഐറ്റം എക്സ് ഫ്രം ദ പ്രോഗ്രാം വേരിയബിൾ നെയിംഡ് എക്സ് ഇൻഡു ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഇൻ ദ ബഫർ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടോള്ള സ്റ്റോർ ദ അപ്ഡേറ്റഡ് ബ്ലോക്ക് ഫ്രം ദ ബഫർ ബാക്ക് ടു ഡിസ്ക് അങ്ങനെ നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡേറ്റാബേസിനകത്തും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷനകത്തും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടിടത്തും എക്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഐറ്റത്തിന്റെ പേരെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ള എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റത്തിന്റെ അഡ്രസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആ കണ്ടുപിടിച്ച അഡ്രസ്സിലുള്ള ഐറ്റത്തിനെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്നാമതാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് വഴി ചെയ്ത ആ ഒരു ഡേറ്റാനെ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഡിസ്കിലോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴി നടന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡേറ്റാനെ അതായത് പ്രോഗ്രാമിനുള്ള ആ ഡേറ്റാനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള ഡേറ്റയിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതായത് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷനകത്തുള്ള ഐറ്റം എക്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു മെയിൻ മെമ്മറിക്കകത്തെ ബഫറിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സ്റ്റോർ ദ അപ്ഡേറ്റഡ് ബ്ലോക്ക് ഫ്രം ദ ബഫർ ബാക്ക് ടു ഡിസ്ക് നമ്മളിവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് എവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറിക്കകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഇനി അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും കിട്ടിയ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കിനകത്ത് ഡേറ്റാനെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതാണ് റൈറ്റ് ഐറ്റം ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ വഴി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓൾറെഡി ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റത്തിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴി ചേഞ്ച് വരുത്തി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റാബേസ് തന്നെ കൊണ്ട് സേവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ ഈ റീഡും റൈറ്റും പറഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ ട്രാൻസാക്ഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഡേറ്റാബേസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് രണ്ടായിട്ട് ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ റീഡും റൈറ്റ് എന്നും അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഫിഗർ കിടപ്പുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റില് ടി വൺ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റീഡ് ഐറ്റം ഓഫ് എക്സ് റൈറ്റ് ഐറ്റം ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ മെയിൻ ഹെഡിങ് ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് സിസ്റ്റം കൺസെപ്റ്റ് അതിനകത്ത് തന്നെ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് എന്തൊക്കെ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്കേ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ആൻ അറ്റോമിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ദാറ്റ് ഷുഡ് ഐദർ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് എൻറ്റയറിറ്റി ഓർ നോട്ട് ഡൺ അറ്റ് ഓൾ അതായത് ട്രാൻസാക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കണം അല്
സേവ് ആകാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഡേറ്റാബേസ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നോ ആ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകണം അപ്പൊ ഈ കൺകറൻസി റിക്കവറി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ മറ്റൊന്നിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാനും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫെയിലർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് തുടങ്ങിയ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് തന്നെ പോവുകയും വേണം അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെ തിരിച്ചു പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാതെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ പല സ്റ്റേറ്റുകൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫോർ റിക്കവറി പർപ്പസസ് ദ സിസ്റ്റം നീഡ്സ് ടു കീപ് ട്രാക്ക് ഓഫ് വെൻ ഈച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ടെർമിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്സ് ഓർ അബോർഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് താഴെ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം ആണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉള്ളത് അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഓവൽ സിമ്പിളിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് പാർഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടെർമിനേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടോ ബിഗിൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് റൈറ്റ് എൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് അബോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ആരോ മാർക്കിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് ഓപ്പറേഷൻസും ഓവൽ സിമ്പിളിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷന്റെ സ്റ്റേറ്റുകളുമാണ് ഇനി അത് ഓരോന്നും എന്താന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒന്നാമത് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ട്രാൻസാക്ഷന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ബിഗിൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ദിസ് മാർക്ക് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ അപ്പൊ പേര് പോലെ തന്നെ എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ തുടങ്ങിയെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ബിഗിൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ദീസ് സ്പെസിഫൈ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റാബേസ് ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓപ്പറേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് റീഡും റൈറ്റും ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്നും ഡേറ്റാനെ റിട്രീവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാബേസിലോട്ട് പുതിയ ഐറ്റത്തിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്ന കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റീഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ This specifies that read and write transaction operations have ended and marks the end of transaction execution. However, at this point it may be necessary to check whether the changes introduced by the transaction can be permanently applied to the database committed. Whether the transaction has to be aborted because it violates serializability or for some other reason. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ റീഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷന്റെ മെയിൻ ഓപ്പറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റീഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഇനി എൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റിനകത്ത് പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അടുത്ത ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് കമ്മിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി സിഗ്നൽസ് എ സക്സസ്ഫുൾ എൻഡ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ സോ ദാറ്റ് എനി ചേഞ്ചസ് ഓർ അപ്ഡേറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി സേഫ്ലി കമ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഡേറ്റാബേസ് ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് ബി അണ്ടൺ കമ്മിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ റീഡും റൈറ്റും ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റാബേസിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റാബേസിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം
ഇനി അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഏത് റോൾ ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് സിഗ്നൽസ് ദാറ്റ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് എൻഡഡ് അൺസക്സസ്ഫുള്ളി സോ ദാറ്റ് എനി ചേഞ്ചസ് ഓർ എഫക്ട്സ് ദാറ്റ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ മേ ഹാവ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ ഡേറ്റാബേസ് മസ്റ്റ് ബി അണ്ടൻ റോൾ ബാക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലർ കാരണം ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അത് അൺസക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റോൾ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ റോൾ ബാക്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസിലോട്ട് വന്നാൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് വരുത്തിയ ചേഞ്ചുകളൊന്നും ആ ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് ഒരിക്കലും സേവ് ആവുകയില്ല അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക റോൾ ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അബോട്ട് ചെയ്തൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചുകളൊന്നും ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് സേവ് ആവത്ത് ഇല്ല നമുക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ട്രാൻസാക്ഷന്റെ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഡയഗ്രാം ആദ്യമേ ബിഗിൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ അവിടെയാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങോട്ട് വരുന്നു ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വരുന്നു അവിടെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അകത്തെ മെയിൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള റീഡും റൈറ്റും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ റീഡും റൈറ്റും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്നും എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പാർഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുന്നോടം വരെയും റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വരെയും ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് എന്തൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല റൈറ്റ് വഴി വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചുകൾ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഇവിടെ നിന്നും നേരെ പോകുന്ന അടുത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കമ്മിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത് വഴിയുള്ള ചേഞ്ചുകൾ ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് സേവ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇനി അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ചു മാറാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൺസേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇനി ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ പിന്നെ ഏത് ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകും ടെർമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ അവിടെ കൊണ്ട് എൻഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നു ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്രാൻസാക്ഷൻ രണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് അബോട്ട് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് പോകാം ഒന്നെങ്കിൽ റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോ തന്നെ ഫെയിലിയർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് റൈറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞു അതിനിടയ്ക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് പോകാം ഇനി അങ്ങനെ രണ്ട് കേസ് വന്നാലും അത് പോകുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വന്നാൽ അതായത് ഇപ്പം റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഈ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന വഴി ഉറപ്പായിട്ട് ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ വാല്യൂന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പൊ അത് ഇവിടെ വരെ വന്നു നിൽക്കുന്നു ഇനി അത് ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും ഡേറ്റാബേസിനകത്തോട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താ അത് കമ്മിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ചേഞ്ച് വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റകൾ ഒന്നും സേവ് ചെയ്യുന്നില്ല നേരെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ അൺസക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ടെർമിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെ ഫെയിലർ ആയിട്ട് പോകുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ ഒന്നെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യൂസറിന് എപ്പോഴാ എപ്പോഴാണോ അത് ആവശ്യമായിട്ട് വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോഴും അവരെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫെയിലർ ആയിട്ട് പോകുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനെ നമ്മൾ വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ട്രാൻസാക്ഷന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ട്രാൻസാക്ഷന്റെ സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആരോ മാർക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് വരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പൊ ഓർക്കുക ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂലം ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചുകൾ സേവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ